வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸபிள் சேலரி தான் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனையும் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஓகே இப்போ அந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா செமஸ்டரில் கேட்ட கொஷின் தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்களாம் அவசியம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனுக்கும் எப்படி நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் எது எக்ஸம்டட் எது டேக்ஸபிள் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு வந்து புரியாது ஏன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்மளால் இந்த டென் மார்க் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் எஸ் இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அ கம்பெனி இன் நியூ டெல்லி ஹீ சப்மிட்ஸ் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் த கம்பெனி அண்ட் யூ ஆர் ஆஸ் டு ஒர்க் அவுட் ஹிஸ் டேக்ஸபிள் சேலரி இன்கம் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் எஸ்ஸோட டேக்ஸபிள் சேலரி என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஓகே இப்போ பாருங்கள் சேலரி எயிட்டீன் தௌசண்ட் பர் மந்த் போனஸ் ஒன் மந்த் சேலரி contribution to recognize provident fund 15% of salary the company also contributing equal amount okay idu vandu contribution to recognize provident fund endradhu employee oda contribution avanga enna solittaanga paarenga the company also contributing the equal amount okay namba problem la podum bodhu employer dhu da namba poduvom okay equal amount abindradhunala namba 15% of salary namba vandu potukalam interest credited to pf at 10% per annum amounted to rupees 20000 during the year okay interest paarenga 10% vaangirukanga okay adla vande amount evlo na 20000 kuduthirukanga idla namak exemption enna endradha la theriyum illaya he received entertainment allowance from the company at rupees 2000 per month which he claims that he has fully spent for that purpose ஓகே என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் பர் மந்த் இது வந்து ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாயி வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனி எம்ப்ளாயி தான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிடையாது ஸோ அப்போ இவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸை எனிவேஸ் இவங்களால் டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே எது அவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்பெண்ட் பண்ணலனாலும் சரி அவங்க வந்து டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஏன்னா இவர் ஒரு நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஓகே ஹி ரிசீவ் த கிஃப்ட் வர்த் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் ஓகே டெபாசிட் இன் பிபிஎஃப் ருபீஸ் நைன்டி தௌசண்ட் டெபாசிட் இன் என்எஸ்சி ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் ஒன் ஒன்னாக போடலாம் இப்போ பேசிக் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் பர் மந்த் சொல்லிட்டாங்க ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் போனஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் மந்த் சேலரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் மந்த் சேலரி என்னது எயிட்டீன் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை போனஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படியே அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஓகே அப்போ நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பாருங்கள் சேலரி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆர்பிஎஃப் ஓகே ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அப்போ அந்த ஆர்பிஎஃப்க்கு எது சேலரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சேலரி டியர்னர் செலவன்ஸ் என்டர்ஸ் கமிஷன் ஆன் டர்ன் ஓவர் பட் நமக்கு ப்ராப்ளமில் வெறும் பேசிக் சேலரி மட்டும்தான் இருக்கு டிஏ கிடையாது அண்ட் கமிஷன் ஆன் டர்ன் ஓவர் இல்லை ஸோ வெறும் டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தான் நம்மளோட சேலரி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் பிஎஃப் ஓகேவா அப்போ இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது அண்ட் இதுக்கு நமக்கு எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோன்றது தெரியும் இல்லையா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நம்ம டுவெல் பர்சன்டேஜ் என்னன்றது கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் வருது அப்போ பேலன்ஸ் தான் வந்து டேக்ஸபிள் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓகேவா அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்ததுனால நம்ம பர்சன்டேஜ் வந்து சேலரியிலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதர்வைஸ் அமௌண்ட் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் எடுத்தே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே வெறும் இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம சேலரி என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதில் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் டு பிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் கொ
received entertainment allowance from the company at rupees 2000 per month okay entertainment allowance from the government employee or non government employee or first we have salary la kaamichidano appa 2000 per month na 2000 into 12 24000 potaachu idhuve government employee ah irundadha na nama deduction la claim pannalam idhu non government employee abindradhanaala entertainment allowance nammala claim panna mudiyadhu deduction ah okay next paarenga he received a gift worth rupees 12000 from his employer gift pathinga gift in kind abindna 5000 varaikum adhe exempted okay va idhuve vandu cash gift gift செக் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் இது வந்து கிஃப்ட் அண்ட் கைண்டு தான் ஓகே கிஃப்ட் வர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது கிஃப்ட் அண்ட் கைண்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் எக்ஸாம்டட் அப்போ பா போடலாம் டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா செவன் தௌசண்ட் தான் டாக்ஸபிள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கிஃப்ட் வந்து கேஷாக இருக்கட்டும் இல்லை கிஃப்ட் செக்காக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிளாக காமிக்கணும் எக்ஸம்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஓகேவா இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ நம்மளோட இப்போ கிராஸ் சேலரி பாருங்கள் டூ லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி கிடச்சிருச்சு ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிராஸ் சேலரி கிடச்சிருச்சு அண்ட் இதில் வந்து நம்ம டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் டிடெக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஓகே அதில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் திஸ் சேலரி அமௌண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் ஓகே அதாவது இந்த சேலரி கிராஸ் சேலரின்றது ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது எவ்வளோ இருக்குது டூ லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி இருக்குது அண்ட் இது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் எது லெஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் ஸோ அதை தான் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியும் இதில் இஏ கிளைம் பண்ண முடியாது ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் எதுவும் பே பண்ணலை ஸோ அந்த டிடெக்ஷனும் வராது டிடெக்ஷனில் நமக்கு மூணு இருக்குது ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் இன்னொன்று என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் இன்னொன்று ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் ஓகே அப்போ அது ரெண்டும் இல்லை வெறும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் மட்டும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதுதான் டாக்ஸபிள் சேலரி டூ லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்து டாக்ஸபிள் சேலரி கேல்குலேட் பண்ணணும்ட்டு இல்லையா அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு டெபாசிட் அண்ட் பிபிஎஃப் டெபாசிட் அண்ட் என்எஸ்சி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம செக்ஷன் எயிட்டி சி படி என்ன அமௌண்ட் குவாலிஃபை ஆகுது டிடெக்ஷனுக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் contribution to rpf adavadhu namba pf ku calculate pannom illaya 32400 namba calculate pannume 15 percentage employer oda contribution exemption edukka koodadhu employer oda contribution ena adhe amount da yaar pannirukanu sonnaanga employee um pannirukanga so 32400 eduthukitom and idu parunga deposit in ppf vandu qualify aagum so namba andha 90000 eduthukalam and deposit in nsc iduvum qualify aagum so namba indha 40000 um eduthukalam okay va அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் என்ன அப்படின்றது தெரியும் இது ஓகே ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுலேருந்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் மேக்சிமம் லிமிட் ஓகே அப்போ இதை நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஃபார் டிடெக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி புரிஞ்சிச்சா அதாவது இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மேக்சிமம் லிமிட் இது ரெண்டுத்துலேயும் விச் எவர் இஸ் லெஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லணும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் ஸோ அது தான் குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் ஃபார் டிடெக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிடெக்ஷன் அமௌண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்ட்டு அண்ட் எப்படி டாக்ஸபிள் சேலரி கம்ப்யூட் பண்ணணுன்றதும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு சில அலுவன்சஸ் அண்ட் வேறு பர்கசஸ்லாம் வச்சு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் உங்களுக்கு இதே மாடலில் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் ப